Au scoate lea nou frigideru Că-l băgăm la manetă Să mâncăm colo la KFC Că nu iau un leu de reclamă Ziua 16 Vine mamă Aute fetele ce stau dezbrăcate Fraților Ziua 17 17 zile mă, mă 17 O să venim aici la KFC Ca să mâncăm Pentru că n la restaurantul chinezesc am mâncat de două ori Oare cum e restaurant chinezesc? Că la e fast food, street food Oare ce pot mânca eu cu 30 de lei? Dar acum vor fi unii care vor spune Dar de ce mănânci de 30 de lei? Ce înseamnă asta? Ce trend ar putea fi asta? Păi hai să vă explic așa pe scurt Avem aici 50 de lei În primul rând mănânc banii care îi dă majoritatea pe țigări Care îi dă că m-a sunat Ce bănăriți, ce, ce să-mi ceri? Aici e McDrive-ul Majoritatea fumează de 30 de lei pe zi Zic și eu o medie 900 de lei pe lună 10.800 de lei pe an și 1 miliard 80 de milioane vechi, 108.000 de lei în 10 ani. Deci 108.000 noi, da? 1 miliard 80 de milioane. Zi-mă, 1 miliard, na, scazi 80 de milioane. 1 miliard în 10 ani, pe care îi rupi, pur și simplu, le faci franjuri așa, nu te interesează de absolut nimic. Ok, mergem acum înăuntru și luăm măsuța. Ne luăm camera, microfonul, tot. Mama să moară familiei lor și aici. E la fel cu oameni, nu cred. Tot așa. Hai să vezi dacă o găsesc. Ce crezi că e prost să-mi iau un pachet? Asta scumpe. Ce aș putea să-mi iau cu 30 de lei? Oh, uite, 12 lei în meniu. Ah, păi mi iau un hamburger ceva. Ah, un meniu mai mare, mult mai scump. Până în 30 de lei. Meniul, adevărat am viat. Dar prețul unde e? Ah, uite mă, preț aici. Ah, stai că asta nu e în sus. Meniul Kentucky, frate, 30 de lei. Belea, meniu real, burger, a, e belea mai aici, pe ăsta iau, de 30 de lei, meniu mare nu, frate, 30 de lei, finalizare, cash, a, cash, am venit aici, Că e mai select, e mai puțină lume, nu e zăpăceală, nu știu dacă mă înțelegeți. 30 de lei, tată. Un pachet de țigări, eu o să-l devoresc cu un meniu. Hai să mergem să ne spălăm pe mâini. Gata, fraților, m-am băgat, m-am făcut comod. Banii de pe țigări. O să introduc în trup. Eu știu că acum majoritatea spuneau, frate, știi care e situația? Nu e mâncare sănătoasă, nici la MEC, nici la KFC. Băi, hai să fim rezonabili. De bine, de rău, mănânci, deci nu mor de foame. Eu când am mâncat, m-am săturat. Avem două copane aici. Două copane și o porție de cartofi prăjiți, grav. Avem un pai și... O promoție, neinteresant. Eu nu mănânc des pe aici, ca să înțelegeți, dar îmi place pur și simplu că e liniște, adică nu mă deranjează nimeni, nu stă nimeni să îmi sară în cap și nu e gălăgie multă. Țin ăștia melodia, muzica asta mai tare, sper să nu mi-au copyright. Mamă, e bun sucul, ești nebun? Deja începe lumea să mă cunoască. Asta e la care face trendul ăla. Știți care e treaba? Încercăm de fiecare dată să nu mai mănânc în același loc, în astea 30 de zile. O să fac pe viitor mult mai multe nebuni. Am ceva în gând să dau start unui trending. La noi în România nu există așa ceva. Hai să vă mai spun meniul pe care l-am luat. Nu are pâinică, coane. Pe cum nu fără pâine? Ce aiurea? Cum să fie meniu dacă nu are pâinică? Nu mai stau acum să mai cumpăr alt. Nota 9 din start. În primul rând, la un meniu, poate ai doar 30 de lei fix. Dai mi o pâinică, o baghetă de amic. Să ia bani lumea. Asta e. Nu sunt aici să judec. Sunt aici să mănânc. Asta cum mergi fără pâine. Adevărul, că dacă te prinde foamea pe undeva, nu știu, să fii prin pădure, tu crezi că mai stai să mai iei pâine, tragi de mortăciunile alea, de rădăcinile de pom, i-aș da o nota nouă, pentru că nu 
are pâinică. Dacă avea sandwich, mai ziceam. Dar la mâncare, nota 10. Da, sunt foarte bune. Ar fi mers un sos și o pâinică. Ar fi mers, da. Avem credit limitat. Știu că data trecută am luat de mai mult. Am trecut, dar de data asta n-am mai vrut să mai trec peste bani. Hai să vă povestesc ceva. Fiți atenți. Când lucram pe taxi, ce făceam? Pur și simplu, mă duceam și mâncam de la ce vreau, de la mai multe tipuri de restaurante, știi? De la KFC, de la Mac. La piața Victoriei erau restaurante de alea cu gen împingetava, dar îți în care gătită, era altceva. Mâncam tot felul de meniuri, cu pește îmi plăcea în special. Și te gândești că nu toată lumea își permite așa ceva. Mai vedeam și chiar mie mi s-a întâmplat să plătesc mai puțin pentru o porție de mâncare când trebuia să fac bani mai mulți când lucram pe taxi. Mamă ce picior am dat în masă. Adică de multe ori mi-am luat, nu știu, cum erau la Mega Image sandwich îmi luam o dată un sandwich, dar vedeți voi, o dată 14, o dată 7 lei oblei cât era, după aia încă 7 oblei, nu prea era ok, nu prea era o afacere, că ajungeam la 15 lei sau la 20 de lei. Acum vă gândiți, 20 de lei, da, dar eu trăgeam mult pentru banii ăștia, știi, și mă gândeam cât, cum să iau mai ieftin. Să mor dacă pe mine. Nu m-am născut în bani, nu m-am născut milionar. Dar pur și simplu îmi place ce mănânc acum. Și judecând de atunci, 30 de lei, dacă aveam în fiecare zi 30 de lei, dați-mi voi să vă spun ceva. Mulți prieteni de-ai mei care nu munceau pe mult, 2014, 2013, 2015, totuși fumau. Mă nu știu cum făceau, erau într-adevăr și țigările mai ieftine, ajungea pachetul undeva pe la 17 lei, cred, 18 lei, 20 de lei, dar era și inflația cu coada după ea. Mă ar să dacă nu-i pieptul ăsta, eu o să-l dezbrac de piele și o să-mi fac o pincele. E bun, dar nu. Nu are gustul ca și aripioarele de la Mac. Dacă ar fi avut gustul ăla, chestia e că dacă eu aveam 30 de lei atunci, mâncam numai mâncare bună. Deci, hai, dar nu 30 de lei, că meniul era 17 lei, 20 de lei. Am spus că și inflația era mai low. Salariile erau mai mici. Era un meniu 25 de lei de pește, păstră, un păstrăv întreg cu orez, cu garnitură. Nu mi-l permitea mereu să mor dacă vă mi-e vă păcălesc. Nu, ar fi culme acum să zic, mâncam când lucram pe taxi și ne rupeam. Nu frate, că strângeam bani. Erau zile în care făceai bani și zile în care nu făceai bani. Trebuia să fac planul în fiecare zi. Eram stresat că trebuia să mă duc acasă să-i duc mașina lui tata. Deci eu trebuia să fiu pe stradă non-stop, să fiu atent la comenzi. Și banii contau din orice punct. De oriunde. Știți care e treaba la meniul ăsta? Observ că e destulă carne. Deci tesatul. Dacă mă întrebați dacă tesatul, da. Uite, mai am din pulpa asta. Sunt aproape sătul. Băi, în episodul 17 de astăzi am mâncat la KFC. În episodul 18 mănânc și aurmă. Ciobanul tot cioban. A stat asta lipit și nu mai venea suc. S-a scumis, mă. Dar trendul ca lume. Acum, dacă vor spune unii, cum ai intrat, frate, în tine fără pâine? Da. Răspunsul e următorul. Dacă te prinde foamea într-o pădure, într-un loc unde nu găsești pâine, sau pur și simplu într-o hală unde lucrezi, că am lucrat de atâtea ori, am avut pateu și am mâncat pateu cu cârnați. Mi-a cumpărat băiatul la unde am lucrat odată, trebuia să eliberăm o hală și cu un fel de motostivuitor împingeam, râcăiam uh, gresia care era în hala respectivă. Era tocmai la ieșire din Mogoșoaia și nu am avut pâine, n-am avut mașină, n-am avut cu ce să... și nici el altul, era deja plecat, el era la unii. Mai venea, a uitat să ia pâine. Aveți ce am desfăcut da, de conservă și nu numai eu, eram trei băieți. L-am înjurat și am mâncat ce am avut. I-a zis să-mi iau un compot de ananas, am mâncat cârnați și îi băgam în pateul ăla, că mi-a plăcea foarte mult, pateul de ficat, de la antefrig. Să vedeți ce muiam eu acolo. Ah, am moară la lista dacă n-am mâncat pulpa asta. Și fiți atenți că mănânc de două ori, eu nu mai pot să mai mănânc asta. Nu mă pot. Dar nici aici nu-l las. 
îl iau și mai mănânc o dată aici, nu? Am copii acasă. Deci se poate mânca și doi. Cu prețul unui pachet de țigări, cu 30 de lei. Și vreau să vă spun ceva, neapărat. Am văzut câteva comentarii când am mâncat cu Gheorghe alu sau cu Costelino. Gen, trebuia să cheltui 60 de lei. Mamă, zici că sunt vulverain. Trebuia să cheltuiesc 60 de lei pentru că am fost doi, pentru două pachete de țigări. Nu, trendul ăsta ține 30 de zile. Deci, cu banii mei, de pe pachetul meu de țigări, am mâncat cât doi. Deci, poți mânca doi, frate. Mamă, un pui de la de la Kaufland, că nu vreau să-i fac reclamă. Dacă mă căutau, făceam un program barter cu ei. Deci, vroiam ceva ca să le fac reclamă. Dar așa, nu fac reclamă dacă, dacă spun un nume. Pentru că n-ai cum, e inevitabil. Cine n-a auzit de caufra, cine n-a auzit de KFC, să mor dacă mi-au dat ăștia unele, ești nebun la cap, deci aș fi vrut să mă sponsorizeze. Vino mă și mănâncă și tu, ai un credit de 50 de lei în fiecare zi, ca să ne faci reclamă în fiecare zi, m-aș îngrăja, poate n-aș accepta. Dar cine sunt eu, ca să hau? Deci mi-a mai rămas o bucată. Așa că se poate, foarte bine, să mănânci două persoane cu 30 de lei. Nu vreau să fiu nesimțit, dar dacă sunt două persoane, cum sunt eu, mai slăbuțe, poți mânca toată ziua cu 30 de lei. Absolut. Asta am dovedit-o și vă dovedesc. Uite, facem o dată de dimineață și după ce terminăm trendul ăsta o să fac o combinație și închid, nu mai țin mult. Să vedeți și voi, gen, pot să supraviețuiesc o zi cu 30 de lei, bă, o singură zi. Și o să filmez de dimineața până seara. De când mă trezesc și vă spun ce mănânc. Vă jur că nu mănânc altceva decât ca să zici, mamă, pe tu ai închis camera și cine știe ce ai mâncat. Nu, vă jur că nu mănânc altceva decât de 30 de lei. Păi să mor, păi vă realizați, păi mănânc, dacă îmi cumpăr un pui de la de la Copan, de dimineața până seara, eu sunt sătul, eu sunt full option. Da, de 30 de lei, da. Și mai am alte idei, dar nu vreau să dau din casă. Vi le arăt pe parcurs, le filmez, că doar sunt daily vlogger. Dar timp și noi milioane de abonați, nu mai pot să mai mănânc. Deci vă promit că doar gulița asta o iau și mi-a rămas o bucată mare. Gata. Și câțiva cartofi. O să mă duc la baie să mă spăl pe mâini, dar s-a putut și se poate ca 30 de lei să te sature. Aici, la KFC, nu prea poți să mănânci de două ori pe zi. Poți, poți, dar uite, nu-ți dă pâine, dar te strângi un pic. Dar în alte părți, aveți cuvântul meu, de exemplu, cum e la Kaufland, pentru că sunt prețurile mai mici și cantitatea mâncată e mai mare. Puteți mânca două zile cu 30 de lei. De unde să mai pui, hai să ne strângem toate astea, de unde mai pui că poți lua și o salată sau poți face o ciorbă cu 30 de lei, mamă, ce idee mi-a venit. De 30 de lei vă arăt că putem să facem o ciorbă. Da, m-ați auzit bine, o iau și o facem pe câmp, să mă la asta, de mergem pe câmp. Merge pe coclauri și o facem, pentru că pot. Poți să supraviețuiești cu 20 de lei pe zi? Da, pot! Și o să fac vlog. O să vedeți. Vă pup, vă mulțumesc că ați fost alături de mine. Foarte bune, foarte sățioasă masa respectivă. Stop fumat. Cătălin Talent. Jos ranga, stop violența. Nu dați bani pe prostii, luați mâncare la copii. Sau nu dați bani pe prostii, mâncați bine în fiecare zi. Mamă cât de bine sună. Și acum toți ecologiștii îmi lasă că mai bine să fumez decât să mănâncă mă îngrași. Bă, băiatule, iați, nu trebuie să mănânci ce mănânc eu. Eu fac doar un exemplu ce aș face eu. Nu, ce fac eu? Tu poți să-ți cumperi vitamine, poți să-ți cumperi absolut tot ce vrei. Adică tu, cei care consideră că ar trebui să-și altceva de 30 de lei. Bă, dar puneți o deoparte și luați-vă o mașină. Dacă nu fumezi și strângem fiecare zi câte 30 de lei, ajungi la suma de 10.800 de lei. Și cu asta am zis tot. Poți să-ți cumperi o trotinetă, o bicicletă electrică. Da, adevărat am via. Îți cumpere o bicicletă electrică, s-a terminat tot. Vă pup, ne vedem în episodul 18, broaderii mei. Cu burta plină vorbesc altfel cu toți oameni. Bum, 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 toate bablele s acum. E petrecerea în toi, ne distrăm ca de aju. Cu anălea nazare în cap, toată lumea se distrează. Maricica e pe zonă și Larisa explodează. Vecinii bat la ușă, s-ar găinile în sus. Muzica speră la blană, creierii s-au descompus. Hai babele sus, babele jos, babele s-ar pe geam. Că numai o viață am.